வணக்கம் மாலை முரசு செய்திகளை விரைவாக பார்ப்பதற்கு முன்னதாக தலைப்பு செய்திகளை பார்க்கலாம் ஐஎன்எக்ஸ் ஊடக ஊழல் வழக்கில் சிதம்பரத்தை பிடிக்க சிபிஐ அதிகாரிகள் நடவடிக்கை தீவிரம் முன்ஜாமீன் மனுவை அவசர வழக்காக விசாரிக்க நீதிபதி ரமணா மறுப்பு ப சிதம்பரம் வெளிநாடு தப்பி செல்வதை தடுக்க அமலாக்கத்துறை லுக் அவுட் நோட்டீஸ் சிதம்பரம் செல்போன் சுவிட்ச் ஆப் செய்யப்பட்டதை அடுத்து கார் ஓட்டுநரிடம் விசாரணை மத்திய அரசு அத்துமீறி அதிகாரத்தை தவறாக பயன்படுத்துவதாக ராகுல்காந்தி கண்டனம் ஓடி ஒளிவதை சிதம்பரம் தவிர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கருத்து சென்னையில் குடிசை மாற்று வாரியத்தின் புதிய வீடுகள் குடியிருப்புகளை ஆய்வு செய்தார் ஓ பன்னீர்செல்வம் தமிழகத்தை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டுக்குள் குடிசை இல்லாத மாநிலமாக மாற்றுவதே இலக்கு என உறுதி புதுச்சேரி மாநில அரசின் நடவடிக்கைகளில் ஆளுநர் கிரண்பேடி தலையிடக்கூடாது செப்டம்பர் பதினான்காம் தேதிக்குள் பதிலளிக்க வேண்டும் என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு ஐஎன்எக்ஸ் மீடியா ஊழல் வழக்கில் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ப சிதம்பரத்தின் முன்ஜாமீன் கோரும் மனுவை அவசர வழக்காக எடுத்துக் கொள்ள முடியாது என நீதிபதி ரமணா மறுப்பு தெரிவித்துள்ளார் ஐஎன்எக்ஸ் மீடியாவாக இவ்வழக்கில் உச்சநீதிமன்றத்தில் நீதிமன்றத்தில் முன்ஜாமீன் கோரி முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ப சிதம்பரம் சார்பில் மூத்த வழக்கறிஞர் கபில் சிபில் மேல்முறையீடு செய்தார் இன்று காலை உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி என் வி ரமணா முன்னிலையில் மேல்முறையீட்டு மனு விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது நேற்றிரவு கூட ப சிதம்பரத்தை கைது செய்ய அமலாக்கத்துறையும் சிபிஐ அதிகாரிகளும் முயற்சி செய்தனர் என்று கபில் சிபில் வாதத்தை முன்வைத்தார் வாதத்தை கேட்ட நீதிபதி ரமணா ப சிதம்பரத்தின் முன்ஜாமீன் மேல்முறையீட்டு மனு மீது உத்தரவு பிறப்பிக்க மறுத்துவிட்டார் மேலும் இந்த விவகாரத்தில் தலைமை நீதிபதி முடிவெடுப்பார் என்று அறிவித்தார் ப சிதம்பரத்தின் முன்ஜாமீன் மனுவை உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி தலைமையிலான அமர்விடம் தாக்கல் செய்யுமாறு நீதிபதி ரமணா உத்தரவிட்டார் இதனையடுத்து ரஞ்சன் கோகோய் தலைமையிலான அமர்வு இந்த மனுவை உடனடியாக விசாரிக்க மறுத்துவிட்டது இதனையடுத்து மீண்டும் நீதிபதி ரமணாவின் முன்னிலையில் விசாரணை நடைபெற்றதால் சிதம்பரம் தரப்பினர் மீண்டும் முன்ஜாமீன் மனுவை தாக்கல் செய்தனர் இதனை விசாரித்த நீதிபதி ரமணா மனுவில் பிழைகள் இருப்பதால் அதனை சரி செய்த பின்னரே விசாரிக்க முடியும் என்றும் மேலும் பட்டியல் இடப்படாத மனுவை விசாரிக்க முடியாது என்றும் தெரிவித்தார் இதனால் இந்த வழக்கு இன்று விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட மாட்டாது என உச்சநீதிமன்ற வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன இந்நிலையில் முன்ஜாமீன் கோரிய மனு விசாரணைக்கு மறுக்கப்பட்ட நிலையில் இன்று மாலை நான்கு மணிக்கு மீண்டும் முறையீடு செய்ய உள்ளதாக கூறப்படுகிறது காங்கிரஸ் மூத்த தலைவரும் முன்னாள் மத்திய நிதி அமைச்சருமான ப சிதம்பரத்திற்கு எதிராக அனைத்து விமான நிலையங்களுக்கும் லுக் அவுட் நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டுள்ளது ஐஎன்எக்ஸ் மீடியா முறைகேடு வழக்கில் முன்னூற்று ஐந்து கோடி ரூபாய் வெளிநாட்டு முதலீட்டை சட்டவிரோதமாக பெற்றுத் தந்ததாக ப சிதம்பரம் மீது சிபிஐ வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகிறது இந்த வழக்கில் ப சிதம்பரத்தின் முன்ஜாமீன் மனு டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது இதனையடுத்து ஐஎன்எக்ஸ் வழக்கில் ப சிதம்பரத்திற்கு நெருக்கடி அதிகரித்து சிக்கல் நீடித்து வரும் நிலையில் அவர் வெளிநாடுகளுக்கு தப்பி சென்று விடாமல் இருக்க அனைத்து விமான நிலையங்களுக்கும் அமலாக்கத்துறை சார்பில் லுக் அவுட் நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டுள்ளது தலைமறைவான ப சிதம்பரத்தை கைது செய்யும் நடவடிக்கைகளில் அமலாக்கத்துறையினர் தீவிரம் காட்டி வருகின்றனர் ஐஎன்எக்ஸ் மீடியா வழக்கில் ப சிதம்பரம் முன்ஜாமீன் மேல்முறையீடு தொடர்பாக உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி ரஞ்சன் கோகாய் மதியத்துக்கு மேல் முடிவு எடுப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இதற்கு நடுவே சிதம்பரத்தை கைது செய்துவிட வேண்டும் என்று சிபிஐ மற்றும் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் தீவிரமாக முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் இந்த நிலையில் ப சிதம்பரத்தின் செல்போன் சுவிட்ச் ஆப் செய்யப்பட்டுள்ளது அவரது போன் கடைசியாக டெல்லியில் உள்ள லோதி சாலையில் செயல்பட்டுள்ளது தெரியவந்துள்ளது இதனிடையே சிதம்பரம் எங்கே இருக்கிறார் என்பது குறித்து அவரது கார் ஓட்டுநரிடம் அமலாக்கப் பிரிவு அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தினர் இதனையடுத்து ப சிதம்பரம் விரைவில் கைது செய்யப்பட வாய்ப்புள்ளதாக டெல்லி தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன ஐஎன்எக்ஸ் மீடியா ஊழல் வழக்கில் சிக்கி தவிக்கும் சிதம்பரத்தின் டெல்லி இல்லத்திற்கு கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் சிபிஐ அதிகாரிகள் நான்கு முறை அடுத்தடுத்து விசிட் செய்திருப்பது காங்கிரஸ் சாரிடையே கலக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது ஐஎன்எக்ஸ் மீடியா ஊழல் வழக்கில் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ப சிதம்பரத்தின் முன்ஜாமீன் மனுவை டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் நிராகரித்த மறுகணமே சிபிஐ யின் அதிரடி நடவடிக்கைகள் தொடங்கிவிட்டன 
முதல் கட்டமாக நீதிமன்ற உத்தரவை தொடர்ந்து நேற்று மாலையை சிபிஐ அதிகாரிகள் ப சிதம்பரத்தின் டெல்லி இல்லத்திற்கு சென்று பரபரப்பை ஏற்படுத்தினர் அப்பொழுது அங்கு சிதம்பரம் இல்லை என்பதால் அதிகாரிகள் அங்கிருந்து சென்றனர் பின்னர் இரவு பதினொன்று முப்பது மணி அளவில் மீண்டும் சிதம்பரத்தின் இல்லம் விரைந்த சிபிஐ அதிகாரிகளுக்கு ஏமாற்றமே மிஞ்சியது இதனால் அவரது வீட்டு கதவில் இரண்டு மணி நேரத்தில் சிபிஐ முன்பாக ஆஜராக வேண்டும் என நோட்டீஸை ஒட்டி சென்றனர் மீண்டும் இன்று காலை மூன்று காங்கிரஸ் எம்பிக்களை சிறையில் அனுப்புவதில் மத்திய அரசு உறுதியாகி இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன ஐஎன்எக்ஸ் மீடியா முறைகேடு வழக்கில் முன்னாள் நிதியமைச்சர் ப சிதம்பரத்திற்கு முன்ஜாமீன் மறுக்கப்பட்டதை அடுத்து அவரை கைது செய்யும் முயற்சியில் சிபிஐ மும்முரம் காட்டி வருகிறது இந்நிலையில் ப சிதம்பரம் உள்ளிட்ட மூன்று காங்கிரஸ் எம்பிக்களை சிறைக்கு அனுப்புவதில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தீவிரம் காட்டி வருவதாக அரசியல் வட்டார தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இதில் காங்கிரஸ் எம்பிக்கள் ப சிதம்பரம் அவரது மகன் கார்த்தி சிதம்பரம் மற்றும் சோனியா காந்தியின் நிழல் என்று கருதப்படும் அகமது பட்டேல் ஆகிய மூன்று பேரை கைது செய்து சிறையில் தள்ள தீவிர முயற்சி நடந்து வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன குஜராத்தில் அமித் ஷா அமைச்சராக இருந்தபோது அவருக்கு எதிராக அப்போதைய காங்கிரஸ் அரசு கடும் நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டது இதற்கு பழி வாங்கவே தற்பொழுது நடைபெறும் கைது நடவடிக்கை என்று அரசியல் வட்டாரத்தில் பேசப்படுகிறது நாடு முழுவதும் தற்பொழுது பரபரப்பாக பேசப்பட்டு வரும் ஐஎன்எக்ஸ் மீடியா வழக்கு கடந்து வந்த பாதையை தற்பொழுது பார்க்கலாம் கடந்த இரண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டில் ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி அரசு ப சிதம்பரம் நிதியமைச்சராக இருந்தபோது முன்னூற்று ஐந்து கோடி ரூபாய் வெளிநாட்டு நிதியை ஐஎன்எக்ஸ் மீடியா நிறுவனம் பெறுவதற்கு விதிமுறைகளை மீறி வெளிநாட்டு முதலீட்டு மேம்பாட்டு வாரியம் அனுமதி அளித்ததாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது இதனை அடுத்து ஐஎன்எக்ஸ் மீடியா முறைகேடு வழக்கில் ப சிதம்பரம் அவரது மகன் கார்த்தி சிதம்பரத்திற்கு தொடர்பு உள்ளதாக சிபிஐ மற்றும் அமலாக்கத்துறை சார்பில் தனித்தனியாக வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது இந்த நிலையில் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு மே மாதம் பதினைந்தாம் தேதி ப சிதம்பரம் சட்ட விரோதமாக ஐஎன்எக்ஸ் நிறுவனம் வெளிநாட்டு நிதியை பெற அனுமதி வழங்கியதாக சிபிஐ முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்தது இந்த வழக்கில் ஜூன் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் கார்த்தி சிதம்பரத்திற்கு எதிராக லுக் அவுட் நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டது பின்னர் அவர் தாக்கல் செய்த மனுவின் அடிப்படையில் லுக் அவுட் நோட்டீஸ் ரத்து செய்யப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து இரண்டாயிரத்தி பதினேழு ஆகஸ்ட் இருபத்தி நான்காம் தேதி கார்த்தி சிதம்பரத்திடம் எட்டு மணி நேரம் சிபிஐ விசாரணை நடத்தி நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட கேள்விகளை எழுப்பியது இது முழுக்க ஐஎன்எக்ஸ் மீடியா தொடர்பான கேள்விகளாக அமைந்திருந்தது பின்னர் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பிப்ரவரி இருபத்தி எட்டாம் தேதி சென்னை விமான நிலையத்தில் வைத்து சிபிஐ யால் கார்த்தி சிதம்பரம் கைது செய்யப்பட்டார் இதனை அடுத்து இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஆகஸ்ட் பதினெட்டாம் தேதி அன்று டெல்லியில் ஆகஸ்ட் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி சிதம்பரம் ஆஜராக அமலாக்கத்துறை சம்மன் அனுப்பியது இதனைத் தொடர்ந்து இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் இருபதாம் தேதி ப சிதம்பரம் தாக்கல் செய்த முன்ஜாமீன் மனுவை டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது இந்த நிலையில் தற்போது ப சிதம்பரத்தை கைது செய்து விசாரணை நடத்த சிபிஐ அதிகாரிகள் தீவிர நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் சிபிஐ மூலம் ப சிதம்பரத்தின் நற்பை இறக்கெடுக்க மோடி அரசு முயற்சிக்கிறது என்றும் அரசு அதிகாரத்தை தவறாக பயன்படுத்துவதற்கு ராகுல் காந்தி கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் டெல்லியில் உள்ள ப சிதம்பரம் வீட்டிற்கு சிபிஐ மற்றும் அமலாக்கத்துறையினர் திடீரென சென்றனர் அவர் வீட்டில் இல்லாததை அடுத்து நேரில் ஆஜராக வேண்டும் என அமலாக்கத்துறையினர் சம்மன் கொடுத்துவிட்டு திரும்பினர் இந்த நிலையில் சிபிஐ அலுவலகத்தில் ப சிதம்பரம் இரண்டு மணி நேரத்தில் ஆஜராக வேண்டும் என டெல்லி வீட்டில் நோட்டீஸ் ஒட்டினர் இதனைத் தொடர்ந்து நான்கு முறை அவரது வீட்டில் சிபிஐ அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தினர் இதுகுறித்து ப சிதம்பரம் தரப்பில் முறையீட்டு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல் காந்தி வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் ப சிதம்பரம் விவகாரத்தில் நடைபெற்று வரும் அதிகார துஷ்பிரயோகத்தை கண்டிப்பதாகும் அமலாக்கத்துறை சிபிஐ மூலம் ப சிதம்பரத்தின் நற்பெயரை கெடுக்க மோடி அரசு முயற்சிக்கிறது என்றும் அரசு அதிகாரத்தை தவறாக பயன்படுத்துவதற்கு கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் சிதம்பரம் ரகசியம் என்பது முதுமொழி ரகசியமாக சிதம்பரம் இருக்கிறார் என்பது புதுமொழி என்று எதுகை மோனையில் விமர்சித்துள்ளார் தமிழக பாஜக தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் ப சிதம்பரம் மீதான நடவடிக்கை குறித்து தமிழக பாஜக தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார் அதில் சிதம்பரம் ரகசியம் என்பது முதுமொழி ரகசியமாக சிதம்பரம் இருக்கிறார் என்பது புதுமொழி என்று எதுகை மோனையில் விமர்சித்துள்ளார் பொது வாழ்க்கையில் தூய்மையில்லை என்றால் தலைமறைவு வாழ்க்கை வாழ வேண்டியதுதான் என்பதை சிதம்பரம் உலகிற்கு உணர்த்தியுள்ளார் என்று குறிப்பிட்டுள்ள தமிழக தமிழிசை சவுந்தரராஜன் 
சட்டம் படித்த வழக்கறிஞர் சிதம்பரம் சிபிஐ சம்மன் அனுப்பியும் ஆஜராகி விசாரணைக்கு ஒத்துழைக்காமல் ஓடி ஒளிவது ஏன் எனவும் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் மடியில் கனம் இல்லை என்றால் விசாரணையை எதிர்கொள்ள வேண்டியதுதானே என்றும் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் வினவியுள்ளார் ப சிதம்பரம் விவகாரம் தொடர்பாக நீதிமன்றம் கருத்தை கூறியுள்ளதாகவும் அதன் அடிப்படையில் தான் சிபிஐ நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது என்றும் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் சிதம்பரம் ஓடி ஒளிவதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது எனவும் தெரிவித்தார் அதிலிருந்து வந்து எல்லா வகையிலும் வந்து அவர் வந்து ப சிதம்பரம் செயல்பட்டிருக்காரு என்ற அந்த கருத்து இருச்சிருக்கு நீதிமன்றம் அந்த கருத்தின் அடிப்படையில் வந்து மத்திய அரசு வந்து குறிப்பாக வந்து சிபிஐ வந்து நடவடிக்கை எடுத்துட்டு இது என்னென்ன எந்த வழக்காக இருந்தாலும் ஃபேஸ் பண்ணி ஆகணும் ஸோ ஓடி ஒளியிறதுனால வந்து பிரயோஜனம் கிடையாது அதனால ஒரு ஃபேஸ் பண்ணுறது தான் வந்து முழுமையானவருக்கு வந்து நல்ல விஷயம் ஏன்னா பா சிதம்பரத்தை பொறுத்தவரை வந்து அவர் வந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டுக்குள் குடிசையில்லாத மாநிலமாக தமிழகத்தை உருவாக்குவதே இலக்கு என்று துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்தார் சென்னை சூளை கேசவப்பிள்ளை பூங்கா பி எஸ் எஸ் மூர்த்தி நகர் உள்ளிட்ட இடங்களில் குடிசை மாற்று வாரியத்தால் வீடுகள் கட்டப்பட்டு வருகின்றன இந்நிலையில் கட்டி முடிக்கப்பட்ட நான்காயிரத்து அறுநூற்று இருபது வீடுகளை துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் ஆய்வு மேற்கொண்டார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டுக்குள் பதிமூன்று லட்சம் வீடுகளை கட்டி முடிக்க திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறினார் தற்போது ஆறு லட்சம் வீடுகள் கட்டியிருக்கும் நிலையில் மீதமுள்ள ஆறு லட்சம் வீடுகள் கட்டி முடிக்கப்படும் என்றும் ஓ பி எஸ் தெரிவித்தார் மேலும் தமிழகத்தை குடிசையில்லா மாநிலமாக மாற்றுவதே எங்கள் இலக்கு என்றும் அவர் கூறினார் அந்த அடிப்படையில் தமிழகத்திலே வாழ்கின்ற குடிசை பகுதியில் வாழ்கின்ற ஏழை எளிய மக்களுக்கு நானூறு சதுர அடியில் வீடுகள் கட்டப்படுகின்ற திட்டம் தொடங்கப்பட்டு இதுவரை ஆறு லட்சத்திற்கு வீடுகள் ஆறு லட்சம் வீடுகள் கட்டி முடிக்கப்பட்டு ஏழை எளிய மக்களுக்கு வழங்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கு அதே இடத்திலேயோ அல்லது அவர்களுக்கு வேறு பாதுகாப்பான இடத்திலேயோ வீடுகள் கட்டப்படுகின்ற திட்டம் தொடங்கப்பட்டு தீவிரமாக செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது சென்னை நகரில் வாழ்கின்ற குடிசை பகுதியில் வாழ்கின்ற ஏழை எளிய மக்கள் கால்வாய்கள் ஆற்று படுகையில் வாழ்கின்ற ஏழை எளிய மக்களுக்கு படிப்படியாக வீடு கட்டப்பட்டு அவர்களுக்கு மாற்று இடங்களில் குடியிருப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது புதுச்சேரி அரசின் அன்றாட நடவடிக்கைகளில் துணைநிலை ஆளுநர் தலையிடக்கூடாது என்ற உத்தரவுக்கு தடை விதிக்க சென்னை உயர்நீதிமன்றம் மறுத்துவிட்டது புதுச்சேரி மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசுக்கே கூடுதல் அதிகாரம் உள்ளது புதுச்சேரி அரசின் நடவடிக்கைகளில் ஆளுநர் கிரண்பேடி தலையிடக்கூடாது என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பு அளித்தது இந்த தீர்ப்பை எதிர்த்து புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடி மற்றும் மத்திய அரசு சார்பில் உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டது மனுவை விசாரித்த உச்சநீதிமன்றம் சென்னை உயர்நீதிமன்ற உத்தரவுக்கு தடை விதிக்க மறுத்து கிரண்பேடி மற்றும் மத்திய அரசு தாக்கல் செய்த மேல்முறையீட்டு மனுக்களை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டது இதனை அடுத்து தனி நீதிபதியின் உத்தரவை எதிர்த்து மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் சார்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீட்டு மனுவை தாக்கல் செய்தது இம்மனுவை இன்று விசாரித்த சென்னை உயர்நீதிமன்றம் புதுச்சேரி அரசின் அன்றாட நடவடிக்கைகளில் துணைநிலை ஆளுநர் தலையிடக்கூடாது என்ற உத்தரவுக்கு தடை விதிக்க மறுத்துவிட்டது மேலும் இம்மனுவுக்கு வரும் செப்டம்பர் மாதம் நான்காம் தேதிக்குள் பதிலளிக்க கிரண்பேடிக்கு நோட்டீஸ் அனுப்ப உத்தரவிட்டு வழக்கை ஒத்திவைத்தது இந்தியாவுக்கு மூன்று நாள் பயணமாக வந்துள்ள ஜாம்பியா அதிபருக்கு குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையின் படை முப்படை அணிவகுப்பின் மரியாதை செலுத்தப்பட்டது மேற்கு ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் ஒன்றான ஜாம்பியாவின் அதிபர் எட்க சாக்குவா லிங்கு இந்தியாவின் மூன்று நாள் பயணமாக வந்துள்ளார் அவருக்கு டெல்லியில் உள்ள குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் சிவப்பு கம்பள வரவேற்பும் முப்படையினரின் அணிவகுப்பு மரியாதையும் அளிக்கப்பட்டது
இதைத் தொடந்து டெல்லி ராஜ்காட்டில் உள்ள மகாத்மா காந்தி நினைவிடத்தில் ஜாம்பியா அதிபர் எட்கர் சாக்குவா லிங்கோ மலர் வளையம் வைத்து அஞ்சலி செலுத்தினார் பின்னர் பார்வையாளர் புத்தகத்தில் கையெழுத்திட்டார் அவருக்கு நினைவு பரிசு வழங்கப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து டெல்லியில் உள்ள ஹைதராபாத் மாளிகையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை ஜாம்பியா அதிபர் எட்கர் சாக்குவா லிங்கோ சந்தித்தார் இந்தியா ஜாம்பியா நாடுகள் இடையே பல்வேறு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளன மேட்டூர் அணைக்கான நீர்வரத்து நொடிக்கு இருபதாயிரம் கன அடியாக குறைந்துவிட்டது கர்நாடக அணை நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் மழை நின்றதால் கே ஆர் எஸ் கபினி அணைகளிலிருந்து காவலில் திறக்கப்படும் நீரின் அளவு படிப்படியாக குறைக்கப்பட்டு வருகிறது இரு அணைகளிலிருந்தும் திறக்கப்படும் நீரின் அளவானது தற்பொழுது நொடிக்கு பதினோராயிரத்து தொன்னூற்று ஆறு கன அடியாக உள்ளது இரு மாநில எல்லையான பிலிகுண்டுலுவுக்கு நொடிக்கு பதினெட்டாயிரம் கன அடி வீதம் தண்ணீர் வந்து கொண்டிருக்கிறது ஒகேனக்கலிலும் இதே அளவு நீர் பாய்க்கிறது எனினும் அங்கு சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்கவும் பரிசல் இயக்கவும் விதிக்கப்பட்ட தடை நீடிக்கிறது மேட்டூர் அணைக்கு இருபத்தி மூன்றாயிரம் கன அடி நீர் வந்து கொண்டிருந்த நிலையில் காலை எட்டு மணி நிலவரப்படி இருபதாயிரம் கன அடியாக குறைந்தது அணையிலிருந்து காவிரி டெல்டா பாசனத்திற்காக நொடிக்கு பத்தாயிரம் கன அடியும் கால்வாய் பாசனத்திற்காக நொடிக்கு ஐநூறு கன அடி வீதமும் தண்ணீர் திறக்கப்படுகிறது திறப்பை விட அணைக்கு வரும் நீரின் அளவு அதிகமாக இருப்பதால் அணையின் நீர்மட்டம் உயர்ந்த வண்ணம் உள்ளது மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் தற்போது நூற்று பதினாறு புள்ளி மூன்று ஒன்பது அடியாகவும் நீர் இருப்பு எண்பத்தி ஏழு புள்ளி எட்டு இரண்டு டி எம் சி ஆகும் உள்ளது நீர்வரத்து மேலும் குறையும் என்பதால் உச்சபட்ச நீர்த்தேக்கும் உயரமான நூற்று இருபது அடியை அணை எட்ட தாமதமாகும் என பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் கூறியுள்ளனர் இலங்கை இனப்படுகொலை குற்றவாளி சவேந்திர செல்வாவை அந்நாட்டு ராணுவ தளபதியாக நியமித்ததற்கு மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் இலங்கை ராணுவத்தின் இரண்டாவது உயர் பதவியில் சவேந்திர செல்வா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் இதற்கு ஐநா உள்ளிட்ட பல்வேறு நாடுகள் கடும் கண்டனம் தெரிவித்து வரும் நிலையில் மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் சிங்கள போரில் லட்சக்கணக்கான ஈழத் தமிழர்கள் படுகொலை செய்த சிங்கள ராணுவத்தின் ஐம்பத்தி எட்டாவது டிவிஷன் கமாண்டராக இருந்தவர் சவேந்திர செல்வா என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் நெஞ்சை பதற வைக்கின்ற படுகொலைகளை செய்தவர் சவேந்திர செல்வா என்று ஐநா மூவர் குழு அறிக்கை மேற்கொள் காட்டி வைகோ கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் சவேந்திர செல்வா நியமனத்திற்கு இந்திய அரசு கண்டனம் தெரிவிக்காதது மன்னிக்க முடியாத தவறு என்றும் தெரிவித்துள்ளார் திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலினின் முதல்வர் கனவு இலவு காத்த கிளி போன்றது என்றும் நிறைவேறாது என்றும் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு கிண்டல் அடித்துள்ளார் நூற்று பதினோராவது விதியின் கீழ் அறிவிக்கப்பட்ட திட்டங்கள் கடன் வழங்குவது குறித்த கூட்டுறவு ஆய்வுக் கூட்டம் சென்னை சேத்துப்பட்டில் நடைபெற்றது இதில் கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு கலந்து கொண்டு பல்வேறு ஆலோசனைகளை மேற்கொண்டார் இதனையடுத்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் தென்னை எப்போது காலியாகும் என்று இலவு காத்த கிளிப்போல் காத்திருக்கிறார் என்றும் ஆனால் அவரின் முதல்வர் கனவு நிறைவேறாது என்றும் விமர்சித்தார் மு க ஸ்டாலின் எப்படி என்னைக்கு தான் வாழ்த்தி பேசுவார் அவர் எப்போடா தின்ன காலியாகும் நினைக்கிறார் தின்ன காலியாக போறது இல்லை அதை இலவு காத்த கிளி மாதிரிதான் அவருடைய அவர் முதலமைச்சர் கனவு என்பது இலவு காத்த கிளி போனதே என்னைக்கு என்பது நம்ம ஒரு பழமொழிக்கு ஏற்ப தான் அவருடைய இது இருக்கு இனி அது போன்ற நிலை இல்லை என்பதை நான் நேரத்தில் சொல்கிறேன் மாண்பு முதலமைச்சரும் மாண்பு அமைச்சர் சொன்ன கருத்துக்களும் சரிதான் என்பதை தெரிவித்துக் சென்னை வேப்பேரி மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழகத்தில் மின்சார பகிர்வின் போது திடீர் தீ விபத்து ஏற்பட்டதில் மூன்று ஊழியர்கள் காயமடைந்தனர் சென்னை வேப்பேரி இவி கே சம்பத் சாலையில் தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழகம் அமைந்துள்ளது இங்கு வியாசார்பாடி மின் நிலையத்திலிருந்து வரக்கூடிய மின்சாரம் பகிரப்பட்டு பூந்தமல்லி நெடுஞ்சாலை பெரியமேடு எழும்பூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு அனுப்பப்படுவது வழக்கம் இன்று காலை மின் பகிர்வின் போது ஒரு பகுதி திடீரென வெடித்துள்ளது இதில் ஊழியர்கள் மூன்று பேர் காயமடைந்தனர் இதனையடுத்து தீ பரவாமல் இருக்க அப்பகுதி முழுவதும் உடனடியாக மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டது இந்த தீ விபத்திற்கான காரணம் குறித்து வேப்பேரி காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் வெப்பேரிக்கும் <laughs> ஆன் பண்ணிடுவோம் 
உப்பை தின்றால் தண்ணீர் குடித்துதான் ஆக வேண்டும் என பா சிதம்பரத்திற்கு ஏற்பட்டுள்ள நிலைமை குறித்து தேமுதிக பொருளாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் விமர்சனம் செய்துள்ளார் சென்னை விருகம்பாக்கம் காவல் நிலையம் உள்ள இடத்தில் பல நாட்களாக சாலைகள் குண்டும் குழியுமாக இருப்பதை கண்டறிந்த திமுகவினர் ஒன்று கூடி பிரேமலதா விஜயகாந்த் தலைமையில் சாலையை சீரமைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பிரேமலதா விஜயகாந்த் மழைநீரை முறையாக சேமித்து நிலத்தடி நீரை உயர்த்தினால் மட்டுமே தண்ணீர் தட்டுப்பாட்டை போக்க முடியும் என்றும் தெரிவித்தார் மேலும் ஒவ்வொருவரும் தங்கள் வீடுகளில் மழைநீர் சேமிப்பு திட்டத்தை கட்டாயமாக்க அமல்படுத்த வேண்டும் எனவும் அவர் கேட்டுக் கொண்டார் ப சிதம்பரம் தொடர்பாக செய்தியாளர்கள் கேட்ட கேள்விக்கு உப்பை தின்றால் தண்ணீர் குடித்துதான் ஆக வேண்டும் எனவும் பிரேமலதா விஜயகாந்த் பதிலளித்தார் உலக நிகழ்வுகளை உண்மை தன்மையுடன் உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்ள எப்பொழுதும் இணைந்திருங்கள் நமது மாலை முரசு செய்தி தொலைக்காட்சியுடன் வணக்கம்